দর্শক প্রিয় দর্শক বিন্দু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এই মুহূর্তে যারা ইউকে ইউরোপ এবং ইউরোপের বাইরে বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের অনুষ্ঠান সরাসরি অথবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেখছেন তাদের সকলকে আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি ডক্টর জিয়া অনেক সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি আজকে আমাদের হেলথ টেক অনুষ্ঠানটি যথারীতি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে একজন বিশেষ মেহমান উপস্থিত আছেন ইতিপূর্বে যাকে আপনারা বেশ অনেকবার আমাদের অনুষ্ঠানে দেখেছেন এবং উনি অনেক উপদেশ দিয়েছেন আমাদের সকলের জন্য উনি ডক্টর প্রতীক সুফি কনসালটেন্ট সার্জন তো উনি আসলে বেশ রিনাউন সার্জন ইন দিস কান্ট্রিতে কান্ট্রি একজন এবং বেশ কয়েকটা প্রোগ্রামও করেছেন ইভেন বিবিসিতে ওনার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে যা আমি সরাসরি দেখেছি তো আলহামদুলিল্লাহ ওনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে পেয়েছি এই জন্য অনেক আনন্দিত এবং আমরা গর্বিত এর জন্য ডক্টর প্রতীক সুফি আসসালামু আলাইকুম অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আবারও তো আজকে আমাদের দর্শক বিন্দুর জন্য বলতে চাচ্ছি আজকে আমাদের টপিক হলো যেটা আপনাদের প্রিয় আপনার প্রিয় একজন প্রিয় সাবজেক্ট সেটা হলো কমন সার্জিক্যাল প্রবলেমস যেহেতু উনি একজন কনসালটেন্ট সার্জন আমি টপিক ওইভাবেই চুজ করেছি কমন সার্জিক্যাল প্রবলেমস ইন অ্যাবডোমেন তো আপনারা এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারবেন সাথে সাথে আমি শুরুতেই কিছু কমন কোয়েশ্চেন দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠান তো মিস্টার প্রতীক সুফি কি কি সমস্যা নিয়ে সাধারণত রোগীরা আপনার কাছে বেশি আসে কমন কি কি রোগী নিয়ে মানে সমস্যা নিয়ে সার্জিক্যাল এই যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে মানুষ আসেন এটাকে আমরা দুভাবে দেখতে পারি একটা চিকিৎসকের দৃষ্টিতে আর একটা রোগীর দৃষ্টিতে তো রোগী তো আর এসে আমাদের কাছে বলবে না যে আমার অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে জি কিন্তু কমনেস্ট অ্যাবডমিন প্রবলেম যেটা কারণে মানুষ হয়তো সার্জনদের কাছে রেফার হয় অ্যাপেন্ডিসাইটিস খুবই কমন জি মানুষ অন্যান্য বিভিন্ন কারণে অনেক সময় হয়তো কিডনির পাথরের কারণে অথবা কিডনিতে ইনফেকশানের কারণে পায়োজনেফ্রাইটিস অথবা গল ব্যানার বা পিত্তথলি যেটাকে বলি এটাতে পাথর হওয়ার কারণে কলিসিসটাইটিস জি লিভারে প্রদাহ হওয়ার কারণে হেপাটাইটিস পেটে প্রদাহ হওয়ার কারণে গ্যাস্ট্রাইটিস অথবা ঘা হওয়ার কারণে আলসার অথবা অন্যান্য সমস্ত যে সমস্ত অর্গান আছে তার মধ্যে সাধারণত প্যানক্রিয়াস বা বাউল কলন যেটাকে আমরা বলি অনেক সমস্যা নিয়ে আসেন অনেক সময় যেটাকে হয়তো কষ্টকাঠিন্য হয় অথবা মানুষের হয়তো ঘন ঘন পায়খানা হচ্ছে যেটাকে ডায়রিয়া বলি আমরা এবং এটা কোনো কোনো বয়সে এটা একটু সমস্যা হতে পারে যেমন হয়তো যাদের একটু বৃদ্ধ বয়স বা অ্যাডভান্স বয়স তাদের ক্ষেত্রে ক্যান্সার অথবা অনেক সময় যে আবাসের প্রদাহ হয়ে যায় কোলাইটিস তো মানুষজন সাধারণত তাড়াতাড়ি এসে আমাদের কাছে বলবেন না যে আমার কোলাইটিস হয়েছে তারা সমস্যা নিয়ে আসবে তো কমনেস্ট সমস্যা যেটা নিয়ে মানুষ ডাক্তারের কাছে আনতে যায় যে আমার পেটে ব্যথা এখন ডাক্তার তখন এটা নির্ধারণ করেন যে পেটে কোনখানে ব্যথা কোন দিকে ব্যথা কত দিন ধরে ব্যথা জি কোনো কোনো সময় তারা হয়তো পায়খানা প্রসাবের অসুবিধা নিয়ে রোগীর জিপির কাছে যান বা হাসপাতাল অ্যাক্সিডেন্ট ইমার্জেন্সি যান যে আমার পেশাব ঘন ঘন হচ্ছে তাতে হয়তো ইনফেকশানের কারণ হতে পারে পাথরের কারণে হতে পারে অথবা যে আমার পায়খানা হতো আগে দিনে একবার হতো এখন দিনে পাঁচবার হচ্ছে ছয়বার হচ্ছে কমনেস কারণ সাধারণত হয়তো গ্যাস্ট্রোনাইটিস হবে কোনো একটা ইনফেকশান হয়েছে আবার এটা কোন দেশ থেকে আসছে এটার উপর নির্ভর করে কোনো লোক হয়তো কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাংলাদেশে ছিল এখন বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তো তার জন্য আমাদের হয়তো অন্যান্য কারণেও চিন্তা করতে হতে পারে অনেক সময় টিবি থাকে বাংলাদেশের লোকের অনেক সময় হয় টিবি কারণে পেটের অসুবিধা হতে পারে সমস্যা হতে পারে ইন্টারস্টেনাল টিবি যখন হয় এই দেশে কমন হয় না কিন্তু বাংলাদেশে হতে পারে অথবা ট্রাভেল একটা কথা বললেন যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল টিভি বাংলাদেশে আমরা সাধারণত চিন্তা করি টিভি মানে লাংসের প্রবলেম কিন্তু আসলে টিভি যে অন্য অনেক জায়গায় হতে পারে এটা কিন্তু আমাদের একটু অ্যাওয়ারনেসটা কম আছে আসলে যেমন ইন্টারস্টেনাল টিভি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমাদের লোকজন অনেকে হয়তো চিন্তাও করে না যে এটা আবার কি জিনিস কিন্তু আসলে তো টিভি ওখানেও হতে পারে জি তো সাধারণত যেটা বললাম যে লোকজন সাধারণত যায় পেটের ব্যথা অথবা যেরকম দাস্ত বা ডায়রিয়া পায়খানা পেশাবের অসুবিধা অথবা ঘন ঘন বমি হচ্ছে অথবা বমি বমি ভাব হচ্ছে নশিয়া যেটা সাধারণত যারা গর্ভবতী মহিলা তাদের খুব হয় নশিয়া কিন্তু নশিয়া আপনার গ্যাস্ট্রোনাইটাইটিসের কারণে হতে পারে অন্যান্য বিভিন্ন কারণেও হতে পারে এগুলি ছাড়া কোনো কোনো সময় হয়তো মানুষ ডাক্তারের কাছে যান অন্যান্য কারণে 
হয়তো মানুষ গিয়েছে হয়তো দেখা যাচ্ছে তার বুকে ব্যথা মনে করছে হার্টের অ্যাটাক হার্ট অ্যাটাক আসলে এটা হার্টের সঙ্গে সম্পর্ক না পেটের সঙ্গে সম্পর্ক হয়তো দেখা যাচ্ছে বড় কোনো হাইটে সানিয়া আছে যেটার কারণে হয়তো গ্যাস্ট্রিক বলবিলস হয়েছে তো রোগী তো এটা বুঝতে পারবেন না রোগী এসে বলবেন যে আমার তো পেটে ব্যথা হচ্ছে বুকে ব্যথা বুকে ব্যথা হচ্ছে যারা ডাক্তার না কি তারা কিভাবে বুঝবে যে মানে একটা সিমটম একটা না কয়েকটা সিমটমের মাধ্যমে সাধারণত কিভাবে সাসপেক্ট করতে পারবে যে এটা সাধারণত যেই সমস্ত বেদনা বা ব্যথা পেটে হয় এই ব্যথাটা যদি আপনার অল্প ক্ষণের মধ্যে ভালো হয়ে যায় দুই তিন ঘন্টার মধ্যে ভালো হয়ে যায় এবং তারপরে আর কোনো দিন না হয় তো এটা নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা খামাই না সচরাচর অ্যাপেন্ডাইস অ্যাপেন্ডিসাইটিসের রোগী যারা বেশিরভাগ রোগী তারা পেটে ব্যথা নিয়ে প্রেজেন্ট করে সাধারণত ইয়াং বয়সে হয় কিন্তু বৃদ্ধ বয়সেও হতে পারে হয়তো আপনার যেটাকে আমরা বেলি বাটন বা নাভি যেটা বলি নাভির আশেপাশে ব্যথা শুরু হয় এই ব্যথাটা তারপর ডান দিকে মুভ করে যায় করে হাতের ডান দিকে এসে হয়তো আপনার বেশ কিছু এরিয়া নিয়ে এরিয়া থাকে এবং আপনার চলাফেরা করতে উঠতে বসতে হয়তো কষ্ট হতে পারে তবে সব অ্যাপেন্ডিসাইটিস এইভাবে প্রেজেন্ট করবে এমন কোনো কথা নেই কোনো কোনো অ্যাপেন্ডিসাইটিস অনেক সময় প্রেজেন্ট করে যে হয়তো রোগী বুঝতে পারেননি হঠাৎ করে পেশাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে হাসপাতালে প্রেজেন্ট করেছেন দেখা গেল আসলে তার অ্যাপেন্ডিকুলার অ্যাপ্রেস হয়ে গেছে পাঁচ দিন আগেই তার হয়ে গেছিল উনি বুঝতে পারেননি তো আর অ্যাপেন্ডিসাইটিসের অনেক ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসও আছে তবে মেইনলি যেটা যে মানুষটা তার পেটে ব্যথা হবে নিচের দিকে ডান দিকে শুরু হয়েছে নাভির কাছে তারপর ওখান থেকে ডান দিকে মুভ করে গিয়েছে তারপর খাওয়া দাওয়া ভালো লাগবে না হয়তো কিছু জ্বর হতে পারে বমি বমি ভাব হতে পারে এটা কমন প্রেজেন্টেশন অ্যাপেন্ডিসাইটিস আসলে এটা খুবই আমি আমি জানি আমার ছেলে একবার স্কুল থেকে সে নিজেই ডায়াগনোসিস করে মানে চলে আসছে অ্যাপেন্ডিসাইটিস ডাক্তারের কাছে গেছে ডাক্তার বলছে হ্যাঁ অ্যাপেন্ডিসাইটিস তো এটা স্বাভাবিক এটা হতে পারে যেমন বুকের নাভির কাছাকাছি ডান পাশ দিয়ে ব্যথা শুরু হবে এবং সাধারণত আমরা শুয়ে যদি বাম পাশে চাপ দিয়ে আবার ছেড়ে দিই তাহলে ডান পাশে যে ব্যথাটা নাভির আশেপাশে নাভির এখানে শুরু হলো হয়ে ডান দিকে মুভ করে গেল এবং ওখানে রইল এবং এটা ঘন্টা দুই তিন এক চার এক পরেও ওইটা আছে এটা ভালো হচ্ছে না সঙ্গে সঙ্গে কিছু বমি বমি ভাব হচ্ছে অথবা কিছু জ্বর জ্বর লাগছে তাহলে এটা ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত দেরি করা ঠিক না দেরি করাটা ঠিক না এই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি ডিপেন্ড ডিপেন্ড করে ওয়াট টাইম অফ দি ডে যদি আপনার জিপির কাছে যাওয়ার সময় থাকে জিপির কাছে যাবেন আর যদি জিপির কাছে যাওয়ার সময় না থাকে তাহলে হাসপাতাল অ্যাক্সিডেন্ট ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে যাওয়া এখানে যাওয়া উচিত এবং ওখানে গেলে পরে ওখানে যারা ডাক্তার আছেন নার্স আছেন ওটা দেখে বুঝতে পারবেন ওনারা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন নাভির রেট দেখবেন যে নাভির মানে আমি বুঝতে বোঝাচ্ছি যে পালসের রেট ইয়াস ওকে পালসের পালসের রেট দেখবেন তারা হয়তো টেম্পারেচার নেবেন কিছু রক্ত পরীক্ষা করবেন করে ওনারা ডিসিশান নেবেন যে অ্যাপেন্ডিসাইটিস কি অ্যাপেন্ডিসাইটিস না যদি অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয় এটা সচরাচর যে চিকিৎসা সেটা হচ্ছে লেগে অপারেশান কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েও চিকিৎসা করা যায় কেন অনেক দিন সময় লাগে ছয় সপ্তাহ আট সপ্তাহ আর সবাই সাকসেসফুলি ট্রিটমেন্ট করা যায় না সবার তো এই জন্য আমরা সচরাচর সারা দুনিয়াতেই অ্যাপেন্ডিসাইটিস হতে পারে এখন পর্যন্ত গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট যেটা অ্যাপেন্ডিসাইটিসের জন্য অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশান অপারেশান অধিকাংশ হাসপাতালে এই দেশে আমরা কি হলো অপারেশান করতে পারি ল্যাপ্রোস্কোপিক অ্যাপেন্ডিসাইটমি যদি ডাক্তার একটু জুনিয়র হন অথবা যদি আপনার অ্যাপেন্ডিসাইটিস যদি একটু ভয়ানক অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয় একটু অ্যাডভান্স অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয় অথবা অন্য কোনো কোনো দেশে এখানে হয়তো এক্সপার্টিস নাই সেখানে ওপেন অ্যাপেন্ডিসাইটমি ইজ অলসো ভেরি কমন কমন এবং অ্যাকসেপ্টেব অ্যাকসেপ্টেব দিস ইজ দ্যার ইজ নাথিং রং ওপেন অ্যাপেন্ডিসাইটমির মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ল্যাপ্রোস্কোপিক অ্যাপেন্ডিসাইট করলে পরে করলে পরে সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা যে আমরা খালি অ্যাপেন্ডিক্সই দেখতে পারি না আমরা অন্যান্য অর্গানগুলো দেখতে পারি বিশেষ করে মহিলা যারা আছেন মহিলাদের যে জরায়ু যেটা আছে বা ওভারি যেটা আছে এবং এই দেশে সচরাচর আপনার যদি কনফার্ম অ্যাপেন্ডিসাইটিস না হয় হয়তো একটা আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান করেই ফেলবে তারা আল্ট্রাসাউন্ড করলে পরে আমরা দেখতে পারি যে ওভারির মধ্যে কোনো অসুবিধা আছে কি না বা জরায়ুর মধ্যে কোনো অসুবিধা আছে কি না পুরুষের ক্ষেত্রে তারা খাটে না দরকার নেই
অনেক ধন্যবাদ তো আসলে প্রিয় দর্শক বন্ধু আমরা অ্যাপেন্ডিসাইটিস নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছি হয়তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আসলে অ্যাপেন্ডিসাইটিস সিমটমগুলো ইতিমধ্যে আপনারা বুঝেছেন তো এই ধরনের সিমটম যদি আপনারা বুঝতে পারেন আপনার বাচ্চাদের বা বয়স্কদের যে কারো যার যে কারো হতে পারে তাহলে আপনারা অবশ্যই ডাক্তার সরাপন্ন শরণাপন্ন হবেন দেখি আমাদের কলার অপেক্ষা করছেন কে কলে আছে দেখি একটু হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম কলার শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা একটু বাড়াও আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি বলুন আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না আমার কথা শোনা যাচ্ছে না আপনার টেলিভিশনটা একটু বন্ধ করে দিন অথবা ভলিউমটা কমিয়ে দিন তাহলে শুনতে পাবেন আমার মনে হয় টেলিভিশন টেলিভিশনটা একটু বন্ধ করে দিন হ্যালো হ্যাঁ এখন শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ জি বলুন আপনার সমস্যা বলুন আমার একটা সমস্যা হচ্ছে যে আমার আমার হাতের মধ্যে যে অস্টিওকন্ড্রোমা পাওয়া গেছে জি এখন আমি এটা অপারেশন করাতে যাচ্ছি এটা কি কতটুকু সাকসেসফুল হবে যে অপারেশন করে একটু যদি বুঝিয়ে বলেন আমাকে চিন্তা করছেন তো অস্টিওকন্ড্রোমা অপারেশন হাতের মধ্যে উনার হাতের মধ্যে পাওয়া গেছে অস্টিওকন্ড্রোমা একটা বিনাইন কন্ডিশন জি এবং ইটস ভেরি কিউরেবল উনি সম্ভবত হাতের মধ্যে একটা ফুলার মতো আছে যা হ্যাঁ এবং এটা আর অপারেশন ইজ ভেরি সাকসেসফুল ইট ইজ ভেরি ইজি অপারেশন অ্যাজ ওয়েল কিছুদিন আপনার কাটার কারণে হয়তো কিছু ব্যথা হবে বাট ইট শুড বি ইট শুড বি ইউ নো ইমপ্রুভড ভেরি ইন ইন এ ম্যাটার অফ উইকস হয়তো পাঁচ ছয় সপ্তাহ অথবা বেশি থেকে বেশি দুই মাসের মধ্যে ভালো হয়ে যাওয়া উচিত অতএব যদি ওনার অস্ত্রখণ্ড হয় অবশ্যই আপনার অস্ত্রখণ্ড মহোদয় পরে এটা অপারেশন করাতে পারেন এবং করানো উচিত নির্ভর করে আপনার এটা কী অসুবিধা হচ্ছে অধিকাংশ মানুষের ফুলার কারণে তাদের হাতে ধরতে বা কিছু করতে অসুবিধা হয় কোনো কোনো সময় ব্যথাও করতে পারে অস্ত্রখণ্ড বা বড় হওয়ার কারণে কিছু ব্যথা হতে পারে তো অনেক ধন্যবাদ আসলে আপনার উনি যে বললেন যে এটার অপারেশন করিয়ে নেওয়াটাই ভালো কারণ এটা করলে আপনার সিমটমেটিক ইম্প্রুভমেন্ট তো হবেই সাথে সাথে আপনার এটাকে অন্যদিকে লাইন টার্ন নেবে না এটা অপারেশনটা করা উচিত এবং করিয়ে নেবেন এবং খুব একটা সহজ অপারেশন এবং সাকসেস রেটও খুব ভালো তো অনেক ধন্যবাদ কোশ্চেন করার জন্য দেখি আমরা কে আছেন নেক্সট হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ভালো আছেন আমি বুঝতেছি আস্তে আস্তে আমার বুকে কিছু ব্যথা করতেছে জি আজ দুই তিন দিন হইছে হুম 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 আমি জিপি এসে গেছিলাম এখন জিপি আমারে একটা ঔষধ দিবেন এগুলো তো বুকে ব্যথার ঔষধ খাইতেছি আগেও আর এখন আরেকটা ঔষধ বাইরে দিছি এটা নাম নিকো নিকোরান ডি হ্যাঁ হ্যাঁ এবার এটা 5 এমজি টু টাইম খাওয়া লাগে কিন্তু আমি বুঝতেছি না এটা আমার হাড়ের ব্যথা না এমনি ব্যথা কিন্তু কোন কোন সময় বুঝি কি আর হয়ে গেছে সারি দিছে না এটা গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা কিছু বুঝতে পারতেছি না এটা আপনি ডেইলি দুইবার খাচ্ছেন জি ডেইলি দুইবার খাচ্ছি জি আর এটা প্রেসারের ওষুধ খাইতেছি হুম আপনার ব্যথাটা কখন হয় বুকের ওষুধ সময় থাকে বুঝি কোন সময় হলে বুঝি আরাম হুম সব সময় ব্যথাটা থাকে খাওয়ার আগে পরে বা এই ধরনের কোনো সমস্যা আছে খাওয়ার আগে সব সময় থাকে কিন্তু জি না কিন্তু সকালে বুঝি যখন ঘুম থেকে উঠি তখন বুঝি আমি কি নিয়ে পরে ভালো সুস্থ আচ্ছা আচ্ছা সারা রাতে তো এস নেই তখন বুঝি যে ভালো হইছে আপনার গ্যাস্ট্রিকের তো কোনো প্রবলেম আগে ছিল না ছিল আগে আসিল না আগে আসিল না এখন তো হইতে পারে তো আমি এখন আজকে থেকে আমি গ্যাস্ট্রিকোলজি ওই জি নাই দেখি ওই যে
ঠিক আছে আমরা আসলে আমাদের কোশ্চেন তো আপনার জানা হয়ে গেল আমরা বিরতির পরে আপনার কোশ্চেনের অ্যান্সার দেবো ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে একটু সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন বিরতির যেতে হচ্ছে আপনি লাইনে থাকবেন এখন লাইনে থাকার দরকার নেই আপনি অনুষ্ঠান যখন আবার শুরু হবে তখন আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে থাকবেন ইনশাআল্লাহ তখনই আপনার অ্যান্সার পেয়ে যাবেন তো প্রিয় দর্শক বিন্দু আমাদেরকে একটু সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন বিরতিতে যেতে হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবারও কথা হবে আসসালামু আলাইকুম प्रश्न तो एक जने प्रश्न कर जावर आगे जी उन्नी हार्टर समस्या वनर आनी किस मेडिसिन खाचन हार्टर जो साथे साथ कैक दिन थी वनर बुके एक बैथा शुरू हो डायगनोसिस क्लियर है तो वना किस ओषद देवा जो बरतर पूर्वे वनारस बसि कोश्चन अन्सार नीते पर कारण जेहतु हमारे बरती जेते हुए अनेक किस कोश्चन करते पर अन्सार देर किस चेषा करब जत दूर सम्भव तो अनुरोध करी हमारे अनुष्ठान विशेष मेहमान मिस्टर और डॉक्टर प्रतिक छवि उन्हें अन्सार देर जो जी ए प्रश्न छो जो उन्नार बुखर मध्य बैठा सकाल बेला उन्नार साधारण भारत लगे है ना दिन जो बाढ़ते थे त जीविका हार्टिटीम डिसन चिकित्सा তো অনেক ধন্যবাদ আসলে যদিও অনেক কিছু আমরা জানতে পারিনি তার মাঝে তারপরও অ্যান্সারটা ইনডাইরেক্টলি অনেক অ্যান্সার হয়ে গেছে আমার মনে হয় এবং যিনি কোশ্চেন করেছিলেন উনি তো উপকৃত হয়েছেন এবং যদি তারপরও ওনার সমস্যা থাকে জিপির সাথে যোগাযোগ করে অবশ্যই আপনি রেফারেল নিয়ে নেবেন আবারও গ্যান্ট্রেস্টানোলো স্ট্যান্ট্রোলজিস্টের কাছে অথবা কার্ডিওলজিস্টের কাছে ফার্দার ইনভেস্টিগেশনের জন্য তো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কোশ্চেন করার জন্য আমরা এখন নেক্সট কলে যাচ্ছি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম मैं 
তারপরে আবার স্টপ হয়ে যায় আর বসলে একটু বেশি ব্যথা অনুভব করি আর এখন আমার কাছে মনে হয় যে একটু ভিতরে ফিঙ্গার ঢুকালে মনে হয় একটা গুটার মতো আমার হাতে লাগে আর খুব ইচি অনুভব করি এখন এটা কি হতে পারে আমার ভয় লাগতেছে আমার আপনার বয়স কত আপনার বয়স কত 34 34 এটা কতদিন থেকে বললেন সম্পর্ক আছে ডায়রিয়া সম্ভবত আমি বলবো যে কমনেস্ট ডায়াগনোসিস এটা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে দেয়ার ক্যান বি এনাল পলিপ হতে পারে অন্য কারণে রক্ত তো ঝরতে পারে উনি বললেন যে আগে আগে উনি হয়তো একবার দুবার যেতেন এখন তিনবার চারবার পর্যন্ত রয়ে যান তো হয়তো আপনার ইট মে বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডায়াবেটিকুলার ডিজিজ ওটা কারণে হতে পারে ডায়াবেটিকুলার সিস চলে গিয়ে আপনার অন্ত্র যেটা আছে লাজ বাউল বা কোলন এটাতে বাম দিকে সাধারণত ব্যথা হয় সবসময় হবে এবং কোনো কথা নেই কোনো সময় হয়তো রক্তের কারণে রক্ত ঝরা দিয়ে আসতে পারে তবে যদি খালি পিওর রক্ত যায় তাহলে সম্ভবত বিশেষ করে পায়খানা হওয়ার শেষের দিকে যদি রক্ত যায় ফ্রেশ রক্ত যদি ঝরে ঝরে পড়ে তাহলে সম্ভবত এটা যেটা বললাম পাইলস বা যেটা গেজ যেটা অসুস্থ যেটাকে বলা হয় আমাদের বাংলাদেশে এটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি এটা ট্রিটমেন্ট প্রথম হচ্ছে চলে গিয়ে যে একটু অ্যাভয়েড কনস্টিপেশন বেশি করে পানি খাওয়া শাক সবজি বেশি খাওয়া বলে যে খাওয়ার মধ্যে ভাতের থেকে শাক সবজি বেশি উচিত যেন পায়খানা যেন নরম থাকে পায়খানা বিভিন্ন ধরনের আপনার কোয়ালিটি হয় আমরা বলি আপনার টাইপ ওয়ান টু টাইপ সেভেন টাইপ সেভেন ডাই ডেট আমরা চাই না টাইপ সিক্স তো খুব নরম টাইপ ফোর অথবা টাইপ থ্রি হওয়াটাই বোধ হয় টাইপ থ্রি ফোর ফাইভ এটা এর মধ্যে হলে পরে এবং এটা আপনার কেউ যদি গিয়ে আপনার বিং অথবা গুগল সার্চ করেন স্টুল টাইপ তো উনি ছবি দেখতে পারবেন তাহলে তো পায়খানাটা নরম হওয়া দরকার এবং তারপরেও অনেক সময় ওই যে চুলখানার কথা বলছেন কোনো কোনো সময় আর একটু ইচিং হয় ইচিনেস হয় এটার কারণে আপনার জিপি কাছে গেলে পরে জিপি ক্যান প্রেসক্রাইব সামথিং কল অ্যানুসল অ্যানুসল পাওয়া যায় অ্যানুসল উইথ হাইড্রোকটিসনও পাওয়া যায় এটা প্রেসক্রাইব করা যায় এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন জিনিসও প্রেসক্রাইব করা যায় যদি পায়খানা করতে অসুবিধা হয় তাহলে আমরা গ্লিসিন সাপোজিস প্রেসক্রাইব করতে পারি ইনফেকশান হয়ে গেলে পরে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক যেটা মেট্রোনাডাজল এটা আমরা কমনলি প্রেসক্রাইব করে থাকি আনলেস দি পেশেন্ট ইজ অ্যালার্জিক কোনো কোনো সময় এগুলিতে কাজ হয় না হয়তো এটা বাড়তে থাকে বাড়তে থাকতে পারে এই হেমোরয়েডটাকে আমরা ট্রিটমেন্ট করার জন্য সার্জনের কাছে পাঠিয়ে দিলে পরে কোলোরেক্ল সার্জনের কাছে পাঠালে পরে বা গ্যাস্ট্রান্টোলজিস্টের কাছে পাঠালে পরে যেখানে ইনজেক্ট দি হেমোরয়েড ইনজেকশান দেওয়া যেতে পারে এটা একটু একটু অল্প একটু ব্যথা হবে বেশি ব্যথা হওয়া উচিত না এবং আউট পেশেন্ট প্রসিজার ওই দিনই করে দিতে পারবে কোনো কোনো সময় আপনার এই হেমোরয়েড বা যেটা পাইলস আছে এটাকে ব্যান্ডিং করা যেতে পারে অথবা কোনো কোনো সময় হিট ট্রিটমেন্ট করা যেতে পারে এবং এগুলি এক্সপার্টের দিয়ে করালে পরে এটাতে ব্যথা খুব একটা হওয়ার কথা না আর যদি আপনার আরও আগে বাড়ে হেমোরয়েডটা যদি মনে করেন হয়তো টাইপ থ্রি টাইপ ফোর টাইপের যদি হেমোরয়েড হয় তাহলে এই ধরনের পাইল যেটা আছে ওটার জন্য অপারেশন করানোর দরকার হতে পারে এবং এই অপারেশনটা আপনার হাসপাতালে ভর্তি হয় আপনার ভর্তি হওয়ার পরে হয়তো যে ব্যথা যেটা হয় অপারেশনের পরে এটা খুব সাংঘাতিক ব্যথা হয় এবং বেস্ট হচ্ছিল যে ওই অপারেশনের আগেই যদি আপনার এটাকে কন্ট্রোল করে ফেলা যায় সেটা ভালো তবে সবচেয়ে কমন কারণ যেটা বললাম যে কোষ্ঠকাঠিন্য কোনো কোনো সময় অন্যান্য কারণে কারো যদি হয়তো প্রেগনেন্সি অবস্থা অনেক সময় হয় এবং কারো যদি প্রি এক্সিস্টেন্ট পাইলস থাকে আগে থেকে যদি থাকে থেকে থাকে 
অসুখ গেজের অসুবিধা তো তাহলে ওনারা যখন যদি কেউ প্রেগনেন্ট হয়ে যান গর্ভবতী হন তো এটা বেড়ে যেতে পারে অতএব এখন যেহেতু ওনার পাঁচ ছ বছর ধরে হচ্ছে ওনার চৌত্রিশ বছর বয়স এখনই চিকিৎসা করে নেওয়া উচিত এবং হিস্ট্রি ক্যান আস দি জিপি টু রেফার হার টু এ গ্যাস্ট্রোএন্টোলজি সোর্স প্রেফারেবলি কোলোরেক্টাল সার্জন কোলোরেক্টাল সার্জন অথবা জেনারেল সার্জন আমিও আগে এগুলি চিকিৎসা অনেক করতাম কিন্তু আজকাল আমি অনেক বিজি হয়ে যাওয়ার কারণে আমি আপার জিআই আমি আপার জিআই নিয়ে আমি নিজেকে সীমিত রাখি ইন দি এনএইচএস অ্যাটলিস্ট প্রাইভেটলি হয়তো করে ফেলি ইন দি এনএইচএস আপনার সময় হয় না এনএইচএস কোল ডাক্তার সার্জনের কাছে যদি রেফার করতে বলে তো শি শুড বি ট্রিটেড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর নাইস অ্যানসার তো আমরা দেখি নেক্সট কলারের কাছে চলে যাচ্ছি কেন অনেক কলার অপেক্ষা করছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালাম জি আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন তো জি জি বলুন কিসের সার্জারি নাকি কি সার্জারি হয়েছে কি জন্য কি হয়েছিল আপনার নাকি আপনি পার্কিনসনের জন্য কোন ঔষধ পার্কিনসনিজমের জন্য কোন ঔষধ খাচ্ছেন চলাফেরা যত কম হয় তত আপনার বাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায় অতএব সম্ভাবনা এটাই ওষুধের কারণে হচ্ছে কিনা আই ক্যানট বি শিওর কারণ ওষুধগুলি আমাদের তো দেখা দরকার এবং যেহেতু আমরা আজকে আমরা অ্যাবডোমিনাল প্রিপারেশন ছিলাম অতএব এগুলির ব্যাপারে আমরা পড়াশোনাও করে আসিনি ঠিক আছে না এন্ড ইট ইজ নট পসিবল ফর আস টু রিমেম্বার অল দি সাইড এফেক্ট অফ অল দি মেডিসিন আর ওনার অপারেশন যেটা নাকে গলায় যেটা হলো এটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কি অপারেশন হয়েছে ওনার তো বাট ইট ইজ আনলাইকলি যে কোনো অপারেশনের কারণে সারাসরি ঠান্ডা হয়ে যায় গলাতে অপারেশনের কারণে আই ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট টু বিলিভ কারণ এটার সঙ্গে কীভাবে সম্পর্ক হবে আই ক্যানট এস্টাবলিশ এ লিঙ্ক রাইট তা আসলে আপনার সবচেয়ে ভালো হবে আপনি আপনার জিপির সাথে যোগাযোগ করেন আর সমস্যাটা বলেন যে এই সমস্যা হচ্ছে আসলে আমার এই ঔষধের কারণে কিছু হচ্ছে কিনা অথবা আমার এই অপারেশনের কারণে হচ্ছে কিনা জিপি আসলে প্রপারলি আপনাকে আবার রেফার রেফার করবে প্রপার কনসালটেন্টের কাছে তারপরে আমার মনে হয় ওইভাবে চিকিৎসা নেওয়াটাই ভালো হবে ইনশাআল্লাহ কারণ আমরা আসলে এখান থেকে এটা ঠিক অ্যান্সার দিতে পারছি না চলাফেরা যদি বেশি করেন হয়তো শরীরটা ওনার ভালো লাগবে টেম্পারেচারটা টেম্পারেচার বাড়বে চলাফেরা করলে পরে শরীরের টেম্পারেচার বাড়বে অনেক ধন্যবাদ কোশ্চেন করার জন্য দেখি আমরা নেক্সট কলে চলে যাচ্ছি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আপনি একটু টেলিভিশনটা টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে দিন অথবা বন্ধ করে দিন তারপরে কোশ্চেন করার পরে আপনি টেলিভিশন অন করে দেখতে পারবেন অ্যান্সারটা হ্যালো জি বলুন কি সমস্যা বড় হয়ে গেছে আপনার কি স্ট্রোক করছিল নাকি 
चाह ट्रिटमेंट আর যদি আপনার স্প্লিন বড় হওয়ার কারণে মধ্যে কমন স্কোজ যেটা আপনার হয়তো আমাদের দেশে যারা থাকেন তাহলে তো ম্যালেরিয়া বা কালার জ্বর এগুলো যদি হয় অথবা এই দেশে অনেক সময় হয় যদি কারো পোর্টাল হাইপারটেনশন হয় যদি লিভারে কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে সিরোসিস হয়ে থাকে তারপর অন্যান্য বিভিন্ন কারণে অনেক সময় হয়তো যেটাকে আমরা বলি যে ব্লাড ক্যান্সার হয় এক ধরনের ওটার কারণে কোনো কোনো সময় হয়তো লিভারটা বড় হতে পারে যে ওনা যত ব্লাডে যত কোনো অসুবিধা নেই অতএব আশা করা যায় যে এই যেগুলি বললাম অন্যান্য যেগুলি বললাম এগুলির কারণে হচ্ছে এবং অতএব এটার জন্য যদি ওনাকে যে স্পেশালিস্টের কাছে রেফার করা হয়েছে কমন স্পেশালিস্ট যেটা রেফার করা হয় আমরা বলি হিমাটোলজিস্ট হিমাটোলজিস্ট দেখেন যে হোয়াট ইজ দি রিজন ফর দিস প্যানিক স্পিনটা বড় হলো কেন তারপর যদি এটা আপনার কোনো কোনো সময় স্টেরয়েড ট্রিটমেন্টে কমানো যায় কোনো সময় হয়তো স্টেরয়েড ট্রিটমেন্টে কমানো যায় না কিন্তু আপনার কিছু অটো ইমিউন ডিজিজ থাকে এটা সাপ্রেস করার জন্য কিছু কিছু সিস্টেম আছে আমাদের আর তাতে যদি না হয় কোনো কোনো সময় স্প্লেনেকটমি করি স্প্লেনেকটমি দুইভাবে করা যায় একটা ওপেন স্প্লেনেকটমি একটা বড় কাটা কেটে স্প্লিনটা বার করে নিয়ে আসা আর কোনো কোনো এক্সপার্ট আমিও করি ল্যাপ্রোস্কোপিক স্প্লেনেকটমি যেটাকে বলি কী হোল তো এটার জন্য তখন রেফার করতে হয় তো পেশেন্ট ক্যানট সেলফ রেফার এটা জিপির মাধ্যমে রেফার হতে হবে এনএইচএসে এটা জিপির মাধ্যমে রেফার হতে হবে অথবা স্পেশালিস্ট হিমাটোলজিক্সের কাছ থেকে রেফারেল আসতে হবে তো ল্যাপ্রোস্কোপিক স্প্লেনেকটমি ইজ পসিবল কী হোল তো স্প্লিনটা বের করে ফেলে পরে তো ব্যথাটা কমে যেতে পারে তবে এটা স্প্লিন বের করে ফেলার পরে তাহলে আবার এটা একটা অসুবিধা আছে অসুবিধা যেটা হচ্ছে লাগিয়ে যে তাহলে পিপল বিকাম মোর সাসেপ্টেবল টু ইনফেকশন ইনফেকশন হয় তো তাদেরকে তখন ওই নিমোকক্কাল ভ্যাকসিন তারপর নিতে হয় তারপর আপনার লাইফ লং অ্যান্টিবায়োটিক্স ইরিথ্রোমাইসিন অথবা পেনিসিলিন লাইফ লং প্রত্যেক দিন দুইটা করে সারা জীবন নিতে হবে এবং অন্যান্য ফ্লু টু হওয়ার সময় তখন আগে থেকে তাদেরকে ভ্যাকসিন নিতে হবে তাহলে দেখা যায় ইনফেকশানের রিস্কটা কম হবে আর যদি এই এইগুলি যদি না নেওয়া হয় ইনফেকশানের রিস্কটা বেশি কারণ স্প্রিন ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অর্গান তো অনেক ধন্যবাদ যিনি কোশ্চেন করেছিলেন আসলে স্প্রিনটা কেন বড় হয়ে বড় হয়েছে এটা আগে জানা দরকার তারপরে ট্রিটমেন্টটা করতে হবে সেজন্য আসলে ওই যিনি আপনাকে উনি যেটা বললেন যে হেমাটোলজিস্টের কাছে রেফারেল হয়তো আপনি নেওয়া হয়েছে অথবা অ্যাডভাইস নিয়েছেন যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তো অবশ্যই ওনার কাছ থেকে রেফার জিপির মাধ্যমে রেফার হেমাটোলজিস্টের কাছে রেফারেল নিয়ে নিতে হবে এবং জানতে হবে কেন হয়েছে আর উনি যে বললেন যে যদি দরকার হয় অপারেশন করতে হবে এবং অপারেশন করতে করলে তাহলে লাইফ লং ট্রিটমেন্ট নিতে হবে অ্যান্টি বায়োটিক যেটা যেহেতু স্প্লিনটাকে আমাদের ইনফেকশানটাকে কন্ট্রোল করার জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট অর্গান তো ওইটা চলে গেলে তো আমাদের ইনফেকশান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তাই এই জন্য ওটাকে জি আর অপারেশনটা যেটা স্পেশালিস্ট আছে যারা কি হোল আমরা এটাকে কি হোল ল্যাপ্রোস্কোপিক যেটাকে বলি ল্যাপ্রোস্কোপিক করলে পরে হয়তো আপনার কাটার সাইজটা কম হয় ছোটো থাকে ব্যথাটা কম হয় কাটা তো হবেই কিছু কেন স্প্রিনটা তো ষোলো সেন্টিমিটার স্প্রিনটা তো বার করতে হবে কিন্তু অনেক ছোটো কাটা হবে আর যদি আপনার ওপেন স্নেকটমি করা হয় তো কাটাটা অনেক বড় হবে আপনার রিকাভারি সময় বেশি লাগবে সময় লাগবে হ্যাঁ তো এটা ডিসিশানটা আসবে হলো কি হিমাটোলজিস্টের কাছ থেকে যে হোয়াট ইজ দি বেস্ট ট্রিটমেন্ট ফর দিস এবং যদি কাটতে হয় তো সার্জনের কাছে পাঠানো হবে আর যদি কাটা না লাগে যদি স্টেরয়েড বা অন্যান্য ওষুধ ওষুধে ট্রিটমেন্ট করা যায় দি হিমাটোলজিস্ট ক্যান অ্যারেঞ্জ দিস অনেক ধন্যবাদ আমার মনে হয় যিনি কোশ্চেন করেছিলেন উনি আনসার পেয়েছেন তো আমরা নেক্সট কলে চলে যাচ্ছি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম 
रक्त कफर नाक दिए रक्त रक्तिकाशीन बाच्चार बिरती হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি বলুন আচ্ছা আমি আমার অন্য বিষয় কইতাম পার মনে হইলো অন্য বিষয় আসলে তো আমাদের অ্যাবডোমিনাল প্রবলেম তারপরে বলুন আমরা দেখি শুনি তারপরে দেখি आंसर দা যদি দেয়া যায় দিলাম আমার একটা আছে তো ওই এলার্জির প্রবলেম সরি তো বিচ্ছিন্ন নিও কোন কিটা খাইয়া দেন আমার বাইরে গো সামলার ভিতরে আমার সামলার ভিতরে সমস্যা জি চামড়ায় चामाजी हॉस्पिटल खबर 
আমি ইমার্জেন্সি হিও ডাকছি তো তারা ইয়া খিলা কি তা করছেন বাজে মনে হয় দুই তিন ঘন্টা বাজে বার হুস হুস আইছে ওখন ও ও অবস্থা আমারে করে রাই ফাজ ছয় দিন দিন ধরে আমি অনেক তা করতাম পারি আমারে হো কাছে আমি খালি রাই মনে করছিলাম নাই নাই দেখে যাইতাম মানে তো ডাক্তারও বন্ধ হতে গেছি না ওরা লইয়া অবস্থা লইয়া বই দিতে আমার কি তো আমার সমস্যা শরীরে কি ব্যথাটা তো আছে কোথাও ওমন ব্যথা মানে আমি জায়গা থেকে উঠতাম পারি না আমার শরীর খাপল আমি নিজে আমরা দিব ইনশাল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন ভালো থাকুন প্রিয় দর্শক বিন্দু আমরা একটু প্রশ্ন করেছিলেন যে ওনার কয়দিন থেকে সমস্ত শরীর খুব ব্যথা হচ্ছে এবং স্ক্রিনের নিচে খুব ব্যথা এবং চুলকাচ্ছে এরকম মনে হচ্ছিল তো উনি বললেন যে ওনার অ্যালার্জিক প্রবলেম আছে এবং কিছু আগে আগে পিজা খেয়েছেন উনি ওইটার সাথে কোরিলেট করতে চাচ্ছেন জানি না হয়তো ওটার সাথে বা অন্য কোনো কিছুর সাথে সম্পর্কিত কি না তবে উনি বলছেন সমস্ত শরীর খুব ব্যথা করছে এবং চুলকা এরকম এটা ব্যাপারে এটা আসলে কী কারণ হতে পারে তো আমি আমাদের মাঝে যিনি গেস্ট উপস্থিত গেস্ট হিসাবে উপস্থিত আছেন মিস্টার প্রতীক ছবি ওনাকে আনসার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি জি ওনার প্রশ্ন শুনে আমার কাছে এটা মনে হলো যে ওনার হয়তো কোনো খাদ্য বস্তুর সঙ্গে অ্যালার্জিক রিয়াকশান হয়েছে এবং এটা ডিপেন্ড করে কি জিনিস যদি হয়তো এমন কোনো সময় হয় আগে হয়নি এইবার প্রথম খেয়েছেন তো তাহলে তো দিস ইজ ভেরি সিম্পল আর যদি আপনি এরকম হয় যে আগে অনেক খেয়েছেন কিন্তু আগে হয়নি কিন্তু এখন উনি সেন্সিটিভ হয়ে গেছেন তো তাহলে এটার জন্য আমরা যা বলি অ্যালার্জি ক্লিনিক আছে এই দেশে কোনো কোনো হাসপাতাল সব হাসপাতালে নেই লন্ডনে দু একটা শহর ইয়েতে আছে এরকম তো এটা উনি ওনার জীব ওনাকে অ্যালার্জি ক্লিনিকের কাছে রেফার করতে পারেন তো অনেক সময় মানুষ দেখেন আইডেন্টিফাই আমি এটা খেয়েছিলাম এবং এটার মধ্যে এই ইনগ্রিডিয়েন্টটা ছিল তো এখন পিৎসার মধ্যে যে কী ইনগ্রিডিয়েন্ট ছিল তো বলা মুশকিল এটা মানে কী কী জিনিস ছিল এখন মধ্যে তবে উই ক্যান অলওয়েজ ডু অ্যান অ্যালার্জি টেস্ট এবং এই জন্য ইটস বেটার টু গুড অ্যালার্জি ক্লিনিক আসলে যিনি প্রশ্ন করেছিলেন উনি অবশ্যই অ্যানসারটা শুনেছেন তো আপনি অবশ্যই জিপির সাথে যোগাযোগ করে কোনো একটা অ্যালার্জি ক্লিনিকে গিয়ে টেস্টটা করিয়ে নিতে পারেন অথবা আর একটা সবার জন্যই আমি বলছি যে অনেক সময় আমরা কমনভাবে অনেক খাবার বন্ধ করে দিই যে আমার যেহেতু অ্যালার্জি আছে আমি এইটা খাবো না এইটা খাবো না সেইটা খাবো না যেমন ইলিশ মাছ চিংড়ি মাছ অনেকেরই মনে করে ডিম বেগুন এসব কিছু কিছু কমন জিনিস আছে এগুলো আমরা বন্ধ করে দিই আসলে এইভাবে বন্ধ না করে আমার মনে একটা একটা অনু কোনো একটা খাদ্য খেয়ে দেখবেন যে আপনাদের কোনটায় সমস্যা হয় যেটায় স্পেসিফিকভাবে সমস্যা হয় আপনি কি আপনারা শুধু ওইটাকেই বন্ধ করবেন অন্যগুলোকে বন্ধ করার গণহারে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই তো আপনি যেটায় সমস্যা করবে সেটাকেই শুধু বন্ধ করেন বাকিগুলো আপনার জন্য যায়স মানে খাওয়ার কোনো সমস্যা নাই আর কি তো প্রিয় দর্শক বন্ধু আমার মনে হয় যিনি কোয়েশ্চেন করেছেন সিনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন তো আমরা নেক্সট কলে চলে যাচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা 
করছে যখন ডাক্তারের মানে তার এক appointment দিছে আগে যদি নাই ন মাসে ওর আর কি তাহলে CT scan করবো জি 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 তো CT scan করিয়ে দেখবো আর কি কিটা করা যায় যে একটা কিটা ওই লেখি তো ওই বো আর ওনার বয়স কত ওনার বয়স কত আমার বাচ্চার বয়স তো 29 ইয়ার 29 ইয়ার্স যে আপনি সুস্থ থাকি তাই তো মারা কি প্যারালাইজ তো ওনাকে তো প্যারালাইসিস কেন হইছিল স্কুলে যাও তাই সোকে ও কম দেখাইলো আচ্ছা আচ্ছা তো কি একটা স্পাইনাল লগে তো ব্রেইন এর সম্পর্ক ও কোষ সম্পর্ক সব রাইট 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 জি ও একটা থেকে আর কি একটা লগে কানেকশন অবশ্যই যে আপনি একটু আগে কিন্তু আমাদের একটু আলোচনা হয়েছিল কিছুটা যে আমরা লিভার লিভার সমস্যার কারণে স্প্লিন বড় হয়ে যেতে পারে আর ভাস্কুলারাইটিসের কারণে লিভার বড় হয়ে যেতে কিছুটা আলোচনা হয়েছিল তারপর আমি আবার প্রতীক সুবি সাহেব কে অনুরোধ করব আবারো কিছু आंसर দেওয়ার জন্য আপনার কোশ্চেনের যতটুকু আমি বুঝতে পারছি যে ওনার বাচ্চার বেশ কিছু অসুবিধা আছে এবং কমপ্লেক্স একটা অসুখ ওনার ধরা পড়েছে যার কারণে কিছু কিছু সিম্পটম যেটা দেখা যাচ্ছে যে ওনার লিভারটা উনি বলছেন যে লিভারটা লিভার ফাংশন বেশি হাই বলতে এক্স্যাক্টলি কি এটা বলা যায় বোঝার মুশকিল ই যাজি দা সি মিন দ্যাট দেয়ার ইজ বিলিরুবিন লেভেল ইজ হাই আর দা সি মিন দ্যাট নো যে আপনার লিভারটা সাইজে বড় হয়ে গেছে তো ইফ देयर ইজ নো হেপাটো স্পিনোমেগালি সাধারণত ইনফেকশনের কারণে হয় উনি একটা ডিজিজের কথা বলেছেন আমি সঠিক বুঝতে পাইনি কোন ডিজিজের কথা উনি বলেন কি একটা মানে ওটা কি জাপানি কি একটা ডিজিজ কি বলেন উনি ঠিক বুঝি না আমি বুঝতে পারি তো শুন আরো হয়তো এটা কিছু ইনভেস্টিগেশন করে দেখাই তারপরে এটা কি কি ম্যানিফেস্টেশন হয় তবে দি ফার্স্ট থিং ইজ দিস এটা যখন তোর নিশ্চয়ই ওনার বাচ্চা কোন বাচ্চা তো বলছ উনি ওনার কাছে বাচ্চা কিন্তু 29 ইয়ার্স অফ এজ অথবা হি ইজ এন অ্যাডাল্ট ঠিক আছে না ट्रीटमेंटर मोटाम दर्शक দর্শক যিনি ফোন করেছিলেন আসলে বুঝতে পেরেছেন যে মেইনলি আসলে লিভ স্প্লিন বড় হলে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা আছে যেটা হেমাটোলজিস্ট ওনারা দেখে বুঝতে পারবেন যে কোন সমস্যার কারণে হয়েছে এবং কোন ট্রিটমেন্টটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে সেই অনুযায়ী ওনারা হয়তো রেফার করবেন আপনার বাচ্চাকে তো আপনি অবশ্যই জিপির সাথে তো যোগাযোগ করেছেন নিশ্চয়ই এবং জিপের মাধ্যমে হয়তো স্পেটা স্পেশালিস্টদের আন্ডারে আসেন তবে ওনারা যেটা ভালো মনে মনে করেন সেটাই হয়তো আপনাকে বলবেন এবং সেই অনুযায়ী আপনাকে আগাতে হবে ইনশাআল্লাহ আমার মনে হয় ট্রিটমেন্ট যথোপযুক্ত হয়ে গেলে হয়তো আপনার বাচ্চা ভালো হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ তো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কোশ্চেন করার জন্য আর সরি টু হেয়ার দ্যাট আসলে যে ওর বাচ্চা প্যারালাইসিস তারপরে আরও অনেকগুলো সমস্যা হয়েছে তো আমরা দুঃখিত শুনে তো আমরা নেক্সট কলেজ যাচ্ছি হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম जी 
আচ্ছা সেই ব্যথাটা একই রকম আছে ওই যে পলি প্রিমুভাল করার পরেও তো একই রকম চলছে না কোনো চেঞ্জ হয় জি তো আপনি একটু লাইনে থাকুন হ্যাঁ জি সরি আপনি আমার মনে হারিয়ে ফেলছি কিনা জানি না নাবির পাম দিকে ব্যথা আমি জাস্ট ওয়ান্ডারিং ওনি লাইনে আছেন এখন আপনার क्वेश्चन করতে হলে আপনি করতে পারবেন আই জাস্ট ওয়ান্ডার whether he has developed umbilical or paraumbilical hernia অথবা স্পিগেলিয়ান হার্নিয়া এই তিনটা কারণে হয়তো ব্যথা হতে পারে তো কোলোনোস্কোপি তো সাধারণত আপনার এখন যদি পায়খানার কোনো অসুবিধা থাকে অথবা পায়খানার থেকে কোনো রক্ত ঝরে থাকে অথবা ওজনের কিছু অসুবিধা কমে ওজন কমে গেছে তাহলে হয়তো আমরা কোলোনোস্কোপি বেশি করি কোলোনোস্কোপির পলিপের সঙ্গে তো আপনার এটা কোনো সম্পর্ক হওয়া উচিত না তো আমার যেটা মনে হয় আগে আবার সেই ডাক্তারের কাছ থেকে রেফারাল নেওয়া যদি নাবির একেবারেই সঙ্গে সঙ্গে বাম দিকে যেটা এই জায়গাতে যদি ব্যথা হয় আই ওয়ান্ডার আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে ইজ ইট ডিউ টু an umbilical hernia or paraumbilical hernia or spigelian hernia specialist jara achen odhikangshoi any general surgeon should be able to diagnose this mm. uh, diagnosis korar pore porikha koro amra diagnosis korte pari kono kono shomoy we use a scan a ct mm. scan or ultrasound scan depending rogir size ki rogi jodi patla tatla hoy apnar moto tahole ekta ultrasound scan diye amra kore felte pari ar rogi jodi ektu boro ektu 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 mota shota hon shasthoban hon তাহলে উই মে নিড টু ডু আ সিটি স্ক্যান অন্য না কোন অন্য সময় সিটি স্ক্যান করি সিটি স্ক্যান আমরা অন্য সময় করি পেটের মধ্যে যদি আমরা অন্য কোনো অসুবিধার কারণে মনে করে থাকি ওনার বয়স জিজ্ঞাসা করা হয়নি কোনো কোনো সময় অন্যান্য কারণে আপনার পেটের মধ্যে ব্যথাটা পিঠের দিকে যেতে পারে ওনার বয়স 41 বললেন 41 ফোর্টিওয়ান তবু বলা যায় না ইট ইজ আনলাইকলি এই বয়সের মধ্যে অ্যানুরিজম বা এগুলি হয় না ইট ইজ বাট ইট ইজ নট আননোন ইজ নট ইম্পসিবল প্যানক্রেটাইটিস সাধারণত হওয়ার কথা না এবং প্যানক্রাইটিস হতে পারে দিস পেস্ট শুড বি ইজিলি এবল টু ডায়াগনোস রক্ত পরীক্ষা করতে পারেন সিটি স্ক্যান করতে পারেন তো ওনা কি একটা ফ্যাটি লিভারের কথা বলা হয়েছিল ফ্যাটি লিভারের কথা বলা হয়েছে যখনই যখন আমার কাছে মনে হচ্ছে ওনার ওজন হয়তো একটু বেশি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি অন্যান্য কারণে ফ্যাটি লিভার হতে পারে তবে এই দেশে কমনেস্ট কারণ যে কারণে মানুষের ফ্যাটি লিভার হয় কারণ আমরা বেশি খাচ্ছি যে পরিমাণ খাওয়া দরকার তাতে খাওয়া হচ্ছে বেশি ওই পরিমাণ ব্যায়াম হচ্ছে না ওই পরিমাণ চলাফেরা হচ্ছে না অতএব ওই যে চর্বি এক্সেস চর্বি যেটা বা এক্সেস এনার্জি যেটা এটা প্রথমে গিয়ে ফ্যাটে গিয়ে স্টোরেজ হয় এটা ফ্যাটি লিভার তারপর এখান থেকে ফ্যাটে ফ্যাটি লিভারটা যদি আপনার ফ্যাটের কারণে যদি লিভারটা ড্যামেজ হয় তখন আমরা এটাকে হ্যাপাটাইটিস বলি ঠিক আছে না তারপরেও যদি না হয় তো এই রক এই চর্বিটা তখন গিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমে এবং এটার সঙ্গে হার্টে যদি জমে তখন দেখা যাওয়ার সময় হয়তো হার্টের রক্ত নালি বন্ধ হয়ে গেলে পরে হার্ট অ্যাটাক হয় ব্রেনের রক্ত নালিতে বন্ধ হলে পরে এখন হয়তো স্ট্রোক হলো এগুলো বিভিন্ন ম্যানিফেস্টেশন ফ্যাটি লিভার ইসেলফ ইজ নট অ্যান ইলনেস ইট ইজ জাস্ট এ ম্যানিফেস্টেশন উনি যে পরিমাণ খাচ্ছেন সেই পরিমাণ ওনার এটা এনার্জি এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে না ব্যায়াম হচ্ছে না সেই পরিমাণ ইট ইজ আনলাইকলি যে ফ্যাটি লিভার ইজ ডিউ টু এনি আদার কজ এই দেশে ইট ইজ পসিবল বাট ইজ ভেরি আনলাইকলি অনেক ধন্যবাদ তো উনি হয়তো কোশ্চেন জেনে করেছিলেন উনি হয়তো শুনেছেন আসলে অ্যান্সার দেওয়া হয়ে গেছে তবে আপনার ওইটাই যে মেনলি আপনার যদি ফ্যাটি লিভার হয়ে থাকে তা অবশ্যই আপনার খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে সাবধান হতে হবে এবং এক্সারসাইজ করতে হবে যাতে এই ফ্যাটটা শুধু লিভারেই না আস্তে আস্তে সমস্ত শরীরের সব জায়গায় জমা হয় এটা সবার জন্যই বলছি হার্টে জমা হবে ব্রেইনে জমা হবে ব্লাড প্রেসারগুলো বন্ধ হয়ে যায় আর কি বা বন্ধ হয়ে গেলে তখন তো আমাদের হার্ট অ্যাটাক হতে পারে স্ট্রোক করতে পারে তারপরে আরও তো অপারেশন <laughs> তো আপনি আসলে একটু জিপির সাথে যোগাযোগ করবেন যে আপনি বলবেন যে আমার আমি একটা অনুষ্ঠান দেখেছি ওখানে একজন কনসালটেন্ট সার্জন উনি বলেছেন যে প্যারালামিকাল হার নিয়ে বা অন্য কোনো হার নিয়ে আছে কি না এটাকে এক্সক্লোড করার জন্য একটু অনুরোধ করছে সুতরাং আপনি জিপির সাথে বললে জিপি আপনাকে ওই লাইনে চিকিৎসা করবে অথবা রেফারেল দিবে আর কি ইনশাআল্লাহ তো আমরা দেখি নেক্সট কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি হুম 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 ওকুয়ো কুকুর মাঝে কিছু দোকান করতে ওনা কি কুবাস দিলে 
ওটা বাদ দিছেন আপনি ওই পেটের জন্য কি ঔষধ খাচ্ছেন এখন এটা কি আপনি দিনের বেলায় হয় না শুধু রাত্রে হয় ঘুমানোর পর আর দিনেও কি হয় আপনি কি শুয়ে থাকলে ওঠার পরে এইটা বেশি হয় না বসা অবস্থায় হয় বসা অবস্থায় কি এটা হয় না শুয়া ঘুমাইলে শোয়া অবস্থায় বেশি হয় আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ জি জি আপনি লাইনে থাকুন এবং শুনতে থাকুন छातर मध्य बुक चले अल्प एक कारण जेटा এটা ঠিক মতো কাজ করে না এই কারণে উনি যেটা বলছেন যেটা যে তিতা তিতা পানি এটাকে আমরা ওয়াটার ব্রাশ বলে থাকি আবার মনে হয় ছাতির মধ্যে কিছু আটকে যাচ্ছে মনে হন ওনার আবার আবার ইয়ের অ্যাসমা যেটা আছে অ্যাসমার কন্ট্রোল অনেক সময় ইট বিকামস ওয়ার্স কারণ আপনার যে অ্যাসিড যেটা আসে অ্যাসিডটা গ্যাস্ট্রিকের অসুবিধার কথা বলছেন এটা পেটে গেলে পেটের থেকে যদি লাংসে যায় তো হয়তো অ্যাসমার মধ্যে অ্যাটাক হতে পারে অ্যাসমার অ্যাটাক হতে পারে এবং এইটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কি যদি ওনার ল্যান্সার প্রাজল উনি খাচ্ছেন ছয় সাত বছর আট বছর ধরে খাচ্ছেন প্রথম ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ইন ডাবল ডি ডোজ যদি হয়তো একটা করে খেতেন দুইটা করে খাওয়া অথবা সকালে খাওয়া রাত্রে খাওয়া তা না হলে পরে এটা অপারেশান করানো যায় এটা অপারেশান আমরা বলি ল্যাপ্রোস্কোপিক হাইত হানিয়া রিপেয়ার আমরা সচরাচর করে থাকি আপার গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টেনাল সার্জনরা করে থাকেন ওপেন রিপেয়ারও করা যেত এবং এখনও করা হয় কিছু কিছু ডাক্তার আমি এটা অ্যাডভাইস করব না কারণ এটা ব্যথা বেশি ইট ইজ বেটার টু ল্যাপ্রোস্কোপিক রিপেয়ার বাই গুড রিনাউন্ড সার্জন যিনি এইটার এক্সপার্ট খুব একটা কোনো অসুবিধা কিছু নেই আমরা সচরাচর এটার অপারেশন করে থাকি ল্যাপ্রোস্কোপিক হাইটাস হার্নিয়া রিপেয়ার তার আগে আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি সাধারণত আমরা এন্ডোস্কোপি করি আমি আমার নিজের প্র্যাকটিসে আমি এন্ডোস্কোপি করব আমি ওনার ইসোফেজিয়াল ম্যানোমেট্রিয়ার পিএইচ স্টাডি করবো দেখার জন্য যে ওনার যেটা আমরা যেটা গালের বা ইসোফেকাস বলি এটা ঠিক মতো কন্ট্রাক্ট করছে কিনা আর ইসোফেকাস অ্যাসিড আসছে কিনা এটা আমরা দেখি ওটার মধ্যে কোনো ইনফ্লামেশন আছে কিনা প্রদাহ ইসোফেজাইটিস আছে কিনা আর কোনো কোনো সময় আমরা একটা বেরিয়াম বেরিয়াম সোয়ালো অথবা একটা সিটি স্ক্যান করতে পারি ইট ইজ নট নেসেসারি বাট অ্যাজ আ মিনিমাম একটা মিনিমাম আমরা একটা এন্ডোস্কোপি করব আমার প্র্যাকটিসে আমি আমার নিজের কথা বলছি আই উইল অলসো ডু এন ইসোফেজাল ম্যানোমেটের পেজ স্টাডি বিফোর আই এগ্রি টু ট্রিট দিস পেশেন্ট উইথ অ্যান অপারেশন অপারেশন করলে পরে এইটি পার্সেন্ট চান্স আছে উনার সিমটমগুলি চলে যাবে ফিফটিন পার্সেন্ট চান্স আছে উনার সিমটম কিছু থাকবে কিন্তু আগের থেকে অনেক উন্নত হয়ে যাবে ফাইভ পার্সেন্ট চান্স আছে ওনার কথা তখন ওষুধ খেতে হতে পারে অল্প কিছু সাইড এফেক্ট হতে পারে পেয়ে একটু ফলা ফাঁপা হতে পারে হতে পারে হবেই এমন কোনো কথা নেই টেন ফিফটিন পার্সেন্ট চান্স আছে কারণ যেরকমভাবে অ্যাসিড আসাটা বন্ধ হয়ে যাবে ঢেকুর আসতেও একটু কষ্ট হবে কষ্ট হবে অতএব সেই হিসাবে দেখা যাবে যে উনি হয়তো মনে করতে পারেন আমার একটু ফাঁপা ফাঁপা মনে হচ্ছে টেন ফিফটিন পার্সেন্ট কেস এরকম হয় বাট দিস ডিসকাশন শুড বি বিটুইন দি স্পেশালিস্ট অ্যান্ড হিম স্পেশালিস্টের সঙ্গে যদি জিজ্ঞাসা করেন কথাবার্তা বলেন ফার্স্ট থিংটা বললাম এন্ডোস্কোপি ও জিডি যেটাকে আমরা বলি ইজ দি ফার্স্ট স্টেপ and to see the specialist the specialist mm-hmm. and the good specialist geniator operation core not a gastroenterologist not a colorectal general mm-hmm. surgeon and upper gastrointestinal surgeon din sochorochor laparoscopic hiatus hernia repair kore thaken ji anek dhonnobad ashole sundor bhabe uni answer diyechen jehetu uni ekjon eitar operation uni nije korchen to ei jonno answer ta abar oi bhabei beshi expert hoye ete answer ta deya hoyeche তো অবশ্যই বোঝা গেছে যে টি উনি বললেন যে টিপিক্যাল একজন পেশেন্ট যার ইসুপিজিয়াল গ্যাস্ট্রো ইসুপিজিয়াল হ্যাঁ সরি হায়াটাস হার্ন ইয়ার হ্যাঁ ওইটা ওইটা আপনার সম্ভবত ওইটাই হয়েছে তো এই জন্য আপনার ট্রিটমেন্টটা ওইভাবেই করতে হবে আপনার জিবির সাথে আপনি যোগাযোগ করবেন 
প্রথমে বলছেন আবার ডাবল ডোজ দা ডাবল দা ডোজ করতে হবে মানে যে ওষুধটা খাচ্ছেন তার হয়তো ডোজটা বাড়িয়ে দিতে হবে তারপর আপনি জিবির সাথে যোগাযোগ করে তারপরে চিকিৎসা করবেন ইনশাল্লাহ সেটি সবচেয়ে ভালো হবে আপনার জন্য অনেক ধন্যবাদ কোশ্চেন করার জন্য দেখি আমাদের সময় তো হয়তো আর বেশি একটা নাই তো আমরা দেখি দু একটা কল হয়তো আপনার নিতে পারবো আরও হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালাম আলাইকুম জি বলুন হ্যাঁ আমরা শুনতে পাচ্ছি বলুন আমার ধূমপানি আর আপনার এই ইডিওপ্যাথিক কোন কারণ নাই মনে করি আমরা অথবা অটো ইমিউন কোনো 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 রোগীর ইমিউন সিস্টেম ঠিক মতো ফাংশন করে না কোনো কোনো সময় অন্যান্য বিভিন্ন কারণে আপনার এ ধরনের অসুবিধা হয় তো লাংস প্রেসেস যিনি আছেন উনি বেটার বলতে পারবেন এমফিসিমা হলে পরে ইট ইজ এ লাইফ লং ডিজিজ এটা কিউর নাই বাট উই ক্যান টেক কন্ট্রোল আছে সিম্পটমেটিক কন্ট্রোল এন্ড টু টেক প্রিকশন তো কোনো কোনো সময় রোগীর যদি অ্যাডভান্স এমফিসিমা হয়ে থাকে কারো কারো হয়তো কিছু কিছু আপনার নেবুলাইজার ছাড়াও অনেক সময় হয়তো ঘরের মধ্যে স্পেশাল ট্রিটমেন্ট দরকার হয় যেটা আপনার হাসপাতাল থেকে দেখে নেয় রেঞ্জ আমি তো সচ সময় ইনহেলার ব্যবহার করি তারপর যদি বেড়ে যায় তখন হাসপাতালে আমরা নেবুলাইজার নেই তো হোম নেবুলাইজার পাওয়া যায় তারপর তো আপনার গরম আপনার আবহাওয়াটা যদি গরম থাকে তাহলে আপনার কম হয় আর যে আবহাওয়া ঠান্ডা হয় ঠান্ডা থেকে বেড়ে যেতে পারে তো ঠান্ডা অ্যাভয়েড করাটা অ্যাভয়েড কোল্ড জেনারেলি আপনার ফিজিক্যালি ফিট থাকা ফিজিক্যালি ফিট হলে পরে রিজার্ভ বেশি থাকে অর্থাৎ হাঁটা চলা করলে পরে আপনার রক্ত চলতে থাকে লাংসও ভালো থাকে আর যদি হাঁটা চলা না করেন মানুষ তো তাহলে আপনার আস্তে আস্তে রিজার্ভ কমে যায় কমে যাবে রাইট তো সেটাও দেখার দরকার আছে আর যদি আন্ডারলাইন কোনো কস থাকে তো আন্ডারলাইন কসটা রিমুভ করা অন্যান্য কারণও হতে পারে কোনো কোনো সময় ইন্ডাস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপোজারের কারণে কোনো কোনো কারণ হতে পারে এমফিসেমা হবে না নেসেসারিলি অন্যান্য জিনিস হতে পারে কিন্তু উনি যেটাকে ডিসক্রাইব করছেন যে উনার লাংসে ছিদ্র হয়ে গেছে তার মানে এমফিসেমা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না এমফিসেমা হয়েছে এখন দি 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 ট্রিটমেন্ট উইল কাম फ्रॉम দি স্পেশালিস্ট थैंक यू वेरी मच তো অনেক ধন্যবাদ আপনি आंसर পেয়েছেন নিশ্চয়ই আসলে যেহেতু আপনারা স্পেশালিস্ট দেখিয়েছেন সেই স্পেশালিস্ট অবশ্যই আপনাকে ট্রিটমেন্ট ওভাবেই করবেন এবং এটা ওই স্পেশালিস্টের মাধ্যমেই হওয়া উচিত কারণ এটা আসলে যেহেতু একটা কমন বাট একটা স্পেশালিস্ট কেস সুতরাং ওটা আমাদের পক্ষে এভাবে অ্যান্সার দেওয়া বা ওইভাবে অ্যান্সার সরি ট্রিটমেন্ট দেওয়াটাও ঠিক না তো আপনি যদিও উনি মনে মনে করছেন যে আসলে এমফেসিমা হয়েছে আপনার কিন্তু হয়তো অন্য কিছু হতে পারে সুতরাং এটা আপনার স্পেশালিস্টের মাধ্যমেই চিকিৎসা হওয়া উচিত অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কোশ্চেন করার জন্য তো আমরা দেখি নেক্সট কে আছেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি জাউ 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 হোসেন আমি প্রথমে ফোন করেছিলাম এই বুকের ব্যথা সম্পর্কে আমি ফোন করতে হলো জি বলুন আমি একটা জিনিস ক্লিয়ার হতে চাই আমি তিনবার অ্যাঞ্জিওগ্রাম করেছি হাড়ের জন্য তো এটা আমি ওটা বলতে যাচ্ছি এবং আমাকে বলছে যে আমি যদি হাড়ে যা হাড়ের বুকের জন্য ব্যথার জন্য যাই জি জি তাহলে আমাকে এটা রিপাস অপারেশন করে দিতে পারি জি 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 তে 
আমি বাইপাস অপারেশন সম্পর্কে যারা মহামান্য ডাক্তার সাহেব আপনাদের কাছে একটু জানতে চাই আমি ইংলিশ পুরা বুঝতে পারি না বুঝতেও পারি না বাঙালি হিসেবে আমি প্রশ্ন করছি আমাদের একটু বুঝাইয়া বলতে হলো মুখ হইতে এক পর্যন্ত পুরা কেটে ফেলবে কেটে রোগ নিয়ে ওখানে খারাপ রোগটা নিয়ে এখানে জোড়া দিবে এটাই তো এটা ভালো হতে কতদিন লাগে আর কিভাবে হতে হয় আমাকে প্লিজ একটু বুঝিয়ে বলতে দয়া করে আমি একটু চিন্তার মধ্যে আছি জি জি অনেক ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ আবারো ফোন করার জন্য জি বুকের ব্যথা যদি আপনার হার্টের রক্ত নালী যেটা আছে আর্টেরিয়াল ব্লকেজের কারণে হয় তো তাহলে এটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে তিনটা প্রথম হচ্ছে হলো গিয়ে ওষুধ মেডিসিন ট্রিটমেন্ট ড্রাগ ট্রিটমেন্ট তো এটা যেমন জিটিএন স্প্রে অথবা এই ধরনের কিছু ওষুধ আছেন যেটা আপনার রক্ত নলী বাড়িয়ে সাইজ বাড়ানো করানো যায় দ্বিতীয়ত যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে হলো গিয়ে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি অতএব অ্যাঞ্জিওগ্রাম তো হলো গিয়ে খালি ডায়াগনস্টিক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেলুন ঢুকিয়ে এটাকে ফুলানো হয় ফুলানো হয় তাতে সাধারণত দেখা যায় হয়তো এক দুই বছর পর্যন্ত লাস্ট করতে পারে এটা ট্রিটমেন্ট এবং এটার সঙ্গে সঙ্গে এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ বাড়ালে পরে তা আস্তে আস্তে রক্তর পরিমাণ বাড়তে থাকে কোনো কোনো সময় আপনার আর্টের মধ্যে স্ট্যান্ড লাগানো যায় কার্ডিয়া অ্যাক্সিডেন্ট আর এতে যদি না হয় তাহলে ফোর্থ স্টেজ যেটা আছে সেটা হচ্ছে লাগে বাইপাস অপারেশন বাইপাস অপারেশন আমরা পায়ের থেকে রক্ত নালী নিয়ে উই রিপ্লেস দি রক্ত নালী আর হার্টের যে রক্ত নালী আছে ওকে রিপ্লেস করা হয় এটা আপনার একটা বড় অপারেশন এবং এটা সমস্ত হাসপাতালে হবে না স্পেশালিস্ট হসপিটালে হবে যারা আপনার কার্ডিওথোরাসিক অপারেশন করেন এবং এটার আপনার কিওর আপনার এমনিতে তো আপনার টু গেট মোস্ট অফ দি স্ট্রেংথ ব্যাক আর যে ব্যথা যেটা হবে এটা আপনার সারতে সারতে তো আপনার দুই থেকে তিন মাস তো লেগেই যাবে ছয় মাস পর্যন্ত লাগতে পারে কিন্তু দুই তিন মাস পর্যন্ত ওনার আশা করা যায় যে এর মধ্যে ওনার বেশিরভাগই ঠিক হয়ে যাবেন বাট ইট অল ডিপেন্ডস অন ওনার প্রি এক্সিস্টিং কী অসুবিধা কত পরিমাণ ওনার অসুবিধা উনি ফিজিক্যালি কতখানি ফিট কতখানি হাঁটতে পারেন কতখানি চলতে পারেন তবে আজকাল এই দেশে যখন বাইপাস করানো হয় এর মানে হচ্ছে যে অন্যান্য ট্রিটমেন্টগুলি ফেল করে গিয়েছে এবং ওনার হয়তো চলাফেরাতে খুব অসুবিধা হচ্ছে হয়তো সিটিং অবস্থাতেই বসা অবস্থাতে ওনার ব্যথা হচ্ছে অথবা এই জন্য বাইপাস झापिए पड़ब ना কিন্তু যদি এখন বাসায় যদি আগুন লেগে যায় আর যদি সিঁড়ির মধ্যে আগুন লেগে যায় তো আমরা দুই তালা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ব তাতে ওই পাঠে যদি মোচকেও যায় উই অ্যাকসেপ্ট দ্যাট রিস্ক অথবা ইথ ইস আ সিমিলার সামথিং সিমিলার টু দ্যাট অথবা আপনার বাইপাস তো আমরা সবাইকে করবো না আপনার বাইপাস করতে কেউ বলবে না কিন্তু যদি কোনো রোগের অন্যান্য ট্রিটমেন্টগুলি ফেল করে যায় যদি ওনার যদি হয়তো সম্ভবত ওনার হয়তো ডায়াবেটিস আছে ওনার তো ব্লাড প্রেশার আছে হার্টও হয়তো সম্ভবত ওনার ভেরি নট ভেরি স্ট্রং অথবা যদি বাইপাস অ্যাডভাইস করে থাকেন এবং ডাক্তার যদি বলে থাকেন হি শুড আস হি শুড টেক সামওয়ান উইথ হিম হু ক্যান স্পিক ইংলিশ এবং ইংলিশ আর বাংলা এবং উনি হি ক্যান ডিমান্ড টু ফর আ ট্রান্সলেটার উনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে হি ক্যান আস্ক ফর আ ট্রান্সলেটার যিনি ওনাকে ট্রান্সলেট করে বলবেন যে আমার রিস্ক কি আমার হোয়াট ইজ দি রিস্ক অফ কমপ্লিকেশান আমার সারতে কতদিন লাগবে আমি উঠে বসতে কতদিন পরে উঠে বসতে পারবো কী পরিমাণ ব্যথার ওষুধ খাওয়া লাগবে আমার অন্য কোনো অসুবিধা হবে কি না এই সমস্ত জিনিস উনারা এক্সপ্লেন করতে পারবেন থ্রু আ ট্রান্সলেটার দিস ইজ দি বেস্ট থিং অনেক ধন্যবাদ সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করার জন্য আসলে উনি অবশ্যই শুনেছেন তা আসলে এটা ওইভাবেই আপনি যদি এটা একটা অবশ্যই মেজর অপারেশন সাধারণত এটা করা হয় না যতদূর যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না করে পারা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সাধারণত সার্জনরা করেন না যখনই করবেন তখন অবশ্যই আরও অনেক কিছু ডিটেলস আলোচনা করে আপনাদের সাথে করবেন যেহেতু উনি বলছেন যে উনি আসলে ইংলিশ ভালো বলতে পারেন না অথবা বুঝতে পারেন না সেই জন্য উনি বললেন যে ট্রান্সলেটর একজন নিয়ে যাওয়া উচিত তাহলে ওইটাকে আরও সুন্দর করে বুঝে তারপরে সামনে প্রসিড করা যাবে ইনশাআল্লাহ হাসপাতালের সেটি আপনি হাসপাতালে বলবেন যে আমি একজন ট্রান্সলেটর চাচ্ছি এবং অনেক এবং অবশ্যই হাসপাতালে আপনি যদি বলেন যে ট্রান্সলেটর আমি চাচ্ছি তার অবশ্যই অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জ করবেন সেটা এটা হাসপাতালে এটা তারা বাধ্য অ্যারেঞ্জ করার জন্য সুতরাং আপনি এটাকে বলবেন যে আমার একজন ট্রান্সলেটর দরকার তখন তার অ্যারেঞ্জমেন্ট ওই অ্যারেঞ্জমেন্ট করে তখন তা আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া এবং জিপিকে বললে পরে জিপিও যখন রেফার করেন জিপি বলছে দিস পার্সেন্ট নিডস বেঙ্গলি ট্রান্সলেটর বলে দিলে পরে সেই অনুযায়ী 
ট্রান্সলেটর এর ব্যবস্থা করা হবে আর এটা অবশ্যই থাকা দরকার যেহেতু একটা মেজর অপারেশন সুতরাং আপনার ডিটেইলস এটা সম্পর্কে জানা উচিত এবং অনেক কিছু জেনে যখন আপনি স্যাটিসফাইড হবেন তখন দেখবেন অপারেশনটা আপনার কাছে এতটা ভয়েরও হয়তো মনে নাও হতে পারে যে না এটা আসলে তো হ্যাঁ রিস্ক আছে সবকিছুই রিস্ক আছে আমরা বাসা থেকে বের হইলে বা ঘরের ভিতরে যে কোনো সময় যে কোনো কিছু হতে পারে তো রিস্ক থাকবেই সেই রিস্কের ভিতরেই আমাদেরকে আগাতে হবে তো অনেক ধন্যবাদ আপনারা আপনাকে আবারও ফোন করার জন্য দেখি নেক্সট কে আছেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আসলে আমাদের সময় এখন নেই ও সরি আমাদের সময় একদম শেষ হয়ে গিয়েছে তো আমাদেরকে এখন অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে প্রিয় দর্শকবৃন্দ আমাদের হাতে একদম সময় নেই অনুষ্ঠান শেষ করার আগে আমি আবারও আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে আমাদের পক্ষ থেকে এবং অনুষ্ঠানের টিভি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের গেস্ট যিনি আমাদের মাঝে এসেছেন ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আবারও আমরা আপনাকে পাবো আমাদের অনুষ্ঠানে আপনার এই সুন্দর সুন্দর মূল্যবান কথা শোনার জন্য তো প্রিয় দর্শকবৃন্দ দেখতে দেখতে সময় চলে গেলো আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং প্রতি সপ্তাহে আমাদের অনুষ্ঠান দেখবেন প্রতি রবিবার পাঁচটা থেকে সাড়ে ছয়টা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ